ситуацию вокруг Ливии мы обсудим сегодня с гостем нашей программы, вице-спикером Государственной Думы Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, мы с вами обсуждаем сегодня, ну, наверное, самый горячий вопрос внешней политики России. Но, кстати, он уже превращается в горячий вопрос внутренней политики России. Вот последние данные в ЦИОМ состоят в следующем. По данным Центра, 64% опрошенных граждан России не поддерживают действия международной коалиции в Ливии. И только 20% одобряют бомбардировки. И вообще, о Ливии мы сейчас очень много слышим. Вы сделали официальное заявление, что вы готовы отправиться в Ливию, чтобы поддержать Муаммара Каддафи, которого вы называете своим другом. И, как я понимаю, вы считаете, что ни к чему хорошему действия международной коалиции в Ливии не приведут. А каковы ваши аргументы? Сегодня мы свидетели реально, с моей точки зрения, <coughs> агрессии, прямой интервенции, войны против Ливии. Конечно, первоначально были резолюции, допустим, установление режима экономических санкций. Мы поддержали, но, естественно, это отразится на наших экономических интересах. Ведь это же не первый раз уже. Уже была блокада Ливии экономическая с 1991 по 2001. Тогда мы тоже поддержали. Но все западные страны остались в Ливии, продолжали там строить, торговать и так далее. А мы... По указанию тогда был министром иностранных дел Козырев, все бросили, все объекты. Там было несколько тысяч наших рабочих. И тогда мы очень много потеряли, потому что мы ушли с этих объектов. Потом мы снова возвращаемся, может быть, последние годы. Но это вот второй раз мы поддерживаем режим санкций, <coughs> дальнейшие резолюции. И, наверное, многие обманулись, считая, что все это остановится на э, резолюции о запрете полетов над Ливией. Уже находятся там иностранные войска, британские. То есть вы хотите сказать, что резолюция 1973 уже, уже, нарушена. уже нарушена? Уже нарушена. У вас точно есть такие данные? Да. Потому что эта разведка всех стран мира отслеживает. Послы знают, министры знают. Это десант британский. Он не является э, теми вооруженными силами, которые захватывают крепости, города. Это как разведчики. Они наводят натовские самолеты, это уже будет с понедельника, НАТО, сейчас-то пока британские. Там, Нет, это все. уже операция НАТО, сегодняшняя. Сегодня... Уже, да, уже, да. да, собственно. Операция НАТО. Она же суббота, это уже идет операция НАТО, они уже договорились на той неделе. Расмуссон это... сделал заявление, да, соответствующее. все уже. Да. Ведь они уничтожили половину систем ПВО и какое-то количество самолетов. Но там есть еще тыловое обеспечение. Чтобы окончательно армию Ливии вывести, кажется, из строя, нужно уничтожить тылы. Сейчас поступают сообщения о том, что американцы готовят высадку, что несколько тысяч десантников на кораблях отправлены к берегам Ливии, что им сказано, что они вернутся в Соединенные Штаты в начале 2012 года. Это то, что мы говорили сегодня семьям морских пехотинцев, заявил командующий 22-м подразделением американского корпуса морской пехоты Эрик Стейдл. То есть установка на то, что война продлится почти год и да. будет носить наземный характер. То есть подготовка к сухопутной операции в нарушении резолюции он становится достаточно очевидной. Как вы считаете, будут ли Соединенные Штаты предлагать своим союзникам, нам, Китаю, членам Совета Безопасности, а также непостоянным членам Совета Безопасности, принять новую резолюцию, которая а, обоснует наземное вторжение. Или, есть второй вариант, сказать, что а, этой резолюции вполне достаточно. Но, в конце концов, кто ее читает? Да? Кто ее читает? В этой резолюции, правда, сказано, 1973, исключается возможность пребывания иностранных оккупационных сил в любой форме на любой части ливийской территории. Ну, они могут, конечно... Попытаться э, процедурно провести принятие резолюции. При этом они заранее могут заручиться по тем, что Россия и Китай не наложат вето. То есть опять воздержатся? В таком же варианте, да. Тогда у них будет более как бы, правое э, обоснование. Но с момента передачи всех функций НАТО, они могут не делать этого, чтобы приучить общественное мнение все страны, что с момента подключения НАТОвской структуры к любым международным операциям, НАТО не должно быть связано с решениями Совета Безопасности ООН. 
как это было вот, в Югославии и в Ираке. А скажите, вот насчет защиты мирного населения, вот это ведь э, достаточно серьезный аргумент. Вот вы говорите агрессия, да? Да. А что говорят наши западные партнеры, скажем так? Они утверждают, что в случае, если бы... Муаммар Каддафи захватил Бенгази, он бы там устроил резню, убил бы много мирных граждан. И что поэтому это гуманитарная операция. Это было необходимо предотвратить захват оплота мятежников в Бенгази, иначе случилась бы гуманитарная катастрофа. Что вы на это скажете? Это хитрая уловка. Не надо было вооружать никого там. Откуда появились так называемые оппозиции? Кто они? В Ливии никаких партий нету. Там не было никаких условий социально-экономических, для оппозиции. Поэтому, когда глава государства видит, что идет мятеж, он вправе защитить свою страну. Поэтому э, нельзя говорить о том, что мирное население Ливии было подвергнуто нападению. Это не нападение, это элементарная защита, что американцы это не защищали. Когда у них кто-то там захватывал здание, тогда негры, помню, лет 10 назад. То есть это всегда любая власть может защищать. Если этот принцип применить, давайте берег слоновой кости. Там уже целый год идет война гражданская. Там защищайте. Так у нас была война в Чечне. В Чечне была, так сказать, везде. Владимир Вольфович, да? давайте вернемся к операции. Какова, на ваш взгляд, конечная цель международной коалиции во главе США? Свергнуть Каддафи и повесить его как Саддама Хусейна? Или, или обеспечить возможность для повстанцев более свободно действовать и самим захватить Триполи и так далее? Нет, у них главная цель уничтожить руководителя Ливии именно в личном качестве. Это последний и очень известный общественный государственный деятель не только Арабского Востока, всей Африки и даже, можно сказать, всего мусульманского мира. Еще большой раз от Сирии. Да, но он все-таки молодой человек, угу. и он все-таки наследовал свой пост от отца и непосредственно никакую революцию в Сирии не проводил. Угу. А здесь человек провел революцию, нормы шариата же там действуют. То есть он сделал все то, что должно понравиться любой мусульманской стране. Поэтому он наиболее, да когда из Сирии доберутся, и Сирии доберутся, и Аман Салих, и это же все эпизод. И не первый уже эпизод. Это длится 20 лет. Первая операция в буре в пустыне, январь 91 года. Вот тогда они начали. Вот это был первый эпизод Третьей мировой войны. То есть вы считаете, а, что она длится уже 20, 20 лет? лет? В мусульманском мире. В мусульманском мире. Западом в том числе и Балканы. Там опять mm -hmm. мусульманский фактор. Босния да, и Герцеговина, и потом Косово. Да, и Косово да. 95 год они бомбят mm -hmm. сербов, помогая мусульманам Боснии и Герцеговины. А уже 99-й год бомбят непосредственно Сербию, помогая мусульманам, албанцам косовским. Опять для чего? Получить военную базу. В Ираке военная база, в Афганистане военная база, в Ливии будет военная база. В случае, если начнется открытая наземная операция, ну, британский спецназ, еще какой-то спецназ, это, так сказать, вещи такие, достаточно трудно доказуемые. Но вот если начнется высадка американских морских пехотинцев, зачем-то эти 4 тысячи человек туда везут? А какова должна быть позиция России, на ваш взгляд? Мы должны наложить право вето. Если будет голосование в Совете Безопасности, Россия должна использовать право вето, чтобы не давать хода резолюции, помешать принятию резолюции. Но ее может и не быть. Ее может и не быть, потому что они могут скрывать высадку. Десант, возможно, высадка только на востоке Ливии, там, где есть небольшой контроль оппозиции. Триполи прямо на берегу моря. Ливия сегодня готова выставить миллион солдат, молодых ребят, арабов, ливийцев не с оружием. Наверняка. Но Это часть такое. уже прошли, все-таки 75 угу. тысяч армия. Угу. Поэтому э, какой-то резерв у них есть, угу. которые э, были, призывались в армию. Я вас правильно понял, что в случае, если начнется наземное вторжение, мы, как страна, которая, в принципе, дала санкцию только на защиту гражданского населения, да. мы должны отмежеваться, отмежеваться и занять позицию от любой наземной резкого операции, возражения. Резкого возражения, потому что это втягивание мирового сообщества во внутреннюю гражданскую войну в Ливии. И это будет прямое нарушение международного права, потому что Конечно. резолюция 1973 этого не позволяет. Да вообще, устав ООН говорит о праве государств на защиту от внешней агрессии. Он никак не регулирует отношения, возникающие внутри государства. Нельзя в случае, в случае, в случае mm. геноцида населения допускается международное вторжение с санкцией Совета Безопасности. Но, такое, Но был ли геноцид такой, в Ливии? Вот именно. Был такой повод можно где угодно найти. Так Вы понимаете, это можно придраться к любому, к любым действиям. Да и Белоруссии можно определить геноцид 19 декабря. 
два-три трупа показать, вот смотрите, что он издевается над народом. Поэтому здесь нельзя так подходить. Это такой вариант очень опасный. Это дает повод натовским войскам обеспечивать вторжение в любое государство, в любой точке планеты. Спасибо вам за участие в нашей программе. И будем все-таки надеяться на то, что война эта не продлится до января 2012 года, как на это нацеливают американских морских пехотинцев американские генералы. Всего до хорошего. До свидания. А вот последние новости. Сегодня американский телеканал Fox News сообщил, что США уже приступили к наземной операции в Ливии. У нас есть информация, что американские военные уже находятся на территории Ливии, заявил ведущий этой телекомпании. А два участника программы, полковник армии США и подполковник разведки, сообщили, военные и агенты ЦРУ находятся в Ливии уже в течение 12 дней. Если это правда, то США уже фактически нарушают резолюцию 1973, которая запрещает, еще раз процитирую, возможность пребывания иностранных оккупационных сил в любой форме и в любой части ливийской территории. Если же начнется массированное наземное вторжение, то война в Ливии станет столь же незаконной, что и война в Ираке. Правда, сегодня Барак Обама официально заявил, что США не планируют наземные операции в Ливии. Однако Обама уже много чего заявлял такого, что потом опровергалось ходом событий.